ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் அனைவருக்கும் இணைய மாலை வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஆறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது புதன்கிழமை இக்குவிட்டி மார்க்கெட்டில் நாம் பேசிக்காக இன்றைக்கி முடிவடைந்த மார்க்கெட்டில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள் ப்ளஸ் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய பங்குகளை பற்றி எல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்து ப்ளஸ் சந்தேகங்களை கீழே இருக்கிற கமெண்டில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நிஃப்டி ஃபிஃப்டி அறுபத்தி ஐந்து புள்ளிகள் உயர்ந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற லெவலில் பதினோராயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் ட்ரேட் ஆன பங்குகளில் இருபத்தேழு ஸ்டாக் பாசிட்டிவாகவும் இருபத்தி ஒரு ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் ரெண்டு ஸ்டாக்ஸில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாமல் முடிவடைந்திருக்கு இண்டேசஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி எல்லா இண்டேசஸுமே ப்ராஃபிட்டபுளாக தான் முடிஞ்சிருக்கு நிஃப்டி ஃபிஃப்டி நிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மிட் கேப் ஃபிஃப்டி மிட் கேப் ஹண்ட்ரட் ஸ்மால் கேப் ஹண்ட்ரட் மிட் கேப் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்மால் கேப் ஃபிஃப்டி ஸ்மால் கேப் டூ ஃபிஃப்டி எல்லா இண்டேசஸுமே இன்றைக்கி ப்ராஃபிட்டபுளாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கு செக்டர் வைஸ் பார்க்கும்போது பேங்க் செக்டர் எழுபத்தி ஒரு புள்ளிகள் பாசிட்டிவாக இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவலில் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாக முடிஞ்சிருக்கு ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் எஃப்எம்சிஜி ஐடி மெட்டல் ஃபார்மா பிஎஸ்சி பேங்க் ப்ரைவேட் பேங்க் எல்லாமே பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகிருந்தாலும் ஆட்டோ செக்டார் பாயிண்ட் டூ நைன் பர்சன்டேஜ் டவுனாக இருபத்தி நாலு புள்ளிகள் குறைந்து முடிவடைந்திருக்கு அதே மாதிரி மீடியா செக்டார் ஒரு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே குறைந்து முப்பத்தி மூணு புள்ளிகள் குறைந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அதர் இண்டைசஸில் நிஃப்டி கமாடிட்டிஸ் நிஃப்டி எனர்ஜி நிஃப்டி இன்ஃப்ரா பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகிருந்தாலும் நிஃப்டி எம்என்சி நாற்பது புள்ளிகள் குறைந்து முடிவடைந்திருக்கு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கேண்டில் வைஸில் பார்க்கும்போது ஒரு நேற்று கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு பாசிட்டிவ் கேண்டிலை கொடுத்துருக்கு ஸோ பத்தாயிரத்தி இப்போ சாரி பதினோராயிரத்தி இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆன நிஃப்டி ஃபிஃப்டி பதினோராயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற டே ஹையை தொட்டுட்டு பதினோராயிரம் அப்படிங்கிற லோவை பிரேக் பண்ணாமல் பதினோராயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் அகெயின் ஒரு பாசிட்டிவ் க்ரீன் கேண்டலில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக முடிவடைந்திருக்கு இன்றைக்கி முடிவடைந்த மார்க்கெட்டில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய சில தகவல்கள் ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஸ்டாக் பாசிட்டிவாகவும் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஸ்டாக்ஸில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாமல் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி புதன்கிழமை இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக முடிவடைந்ததுக்கு முக்கிய காரணங்களாக அமைஞ்சது நேற்றையோட ப்ரீவியஸ் டேயோட ரேலி குளோபல் கியூஸோட பாசிட்டிவான விஷயங்கள் ஏஷியன்ஸ் ஷேர்ஸோட இன்வெஸ்டர்ஸோட பாசிட்டிவான விஷயங்கள் ப்ளஸ் யுஎஸ் சைனா ட்ரேட் வந்து ஒரு நெகோசியேஷனுக்கு வந்தது ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபண்டமெண்டல் காரணங்கள் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டை பாசிட்டிவாக கொண்டு போயிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் டெக்னிக்கலாக பேசும்போது இன்றைக்கி மார்க்கெட் பதினோராயிரம் அப்படிங்கிற லெவலில் தாண்டி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நாளைக்கும் இந்த பதினோராயிரம் லெவலுக்கு தாண்டி பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா அடுத்த சில நாட்களில் பதினோராயிரத்தி நானூறு அப்படிங்கிற லெவலை நிஃப்டி எதிர்பார்க்கலான்னு டெக்னிக்கலாக சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி டெக்னிக்கலாக பேசும்போது இந்த உயர்வு இந்த மூணு நாள் கண்டினியூவாக மார்க்கெட் ஒரு ரேலி கொடுக்கறதுக்கான முக்கிய காரணம் இது ஒரு ப்ரீ எலெக்ஷன் ரேலியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பர்ட்ஸோட ஒரு சின்ன கணிப்பு அதே மாதிரி பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஐந்து அப்படிங்கிற லெவலை தாண்டி மார்க்கெட் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜை தாண்டி பாசிட்டிவாக போயிட்டுருக்கு ஸோ சூப்பர் ட்ரெண்ட் இண்டிகேட்டரும் ஒரு சிக்னல் வந்து பாசிட்டிவ் சிக்னலை தான் டெய்லி சார்ட்டில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதெல்லாமே நம்ம டெக்னிக்கலாக கவனிக்கணும் அடுத்தது சப்போஸ் மார்க்கெட் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே போகும்போது நம்ம வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பொசிஷன்ஸை குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி முடிவடைந்த மார்க்கெட்டில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ அடுத்த கட்டமாக மார்க்கெட் பதினோராயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலே ட்ரேட் ஆகும்போது நாளைய மார்க்கெட்டில் பதினோராயிரத்தி நூற்றி பதினெட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து முடிவடைந்த மார்க்கெட்டில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகளோட நியூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது திவான் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஸோ இந்த நிறுவனம் இன்றைக்கி இருபது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இன்ட்ராடேல ஒரு ஹை கொடுத்ததுக்கு காரணம் இந்த நிறுவனத்து மேலே இருந்த நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்து ஒர
ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட் எழுபத்தி மூணு புள்ளி நாலு ஏழு பர்சன்ட் இவங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருந்தது இந்த பங்குக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளான நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட் ஆஸூன் வந்து சைன் ஆக பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது எடில்வைஸ் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் இன்னைக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே பங்கு உயர்ந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் சிபி சாரி சிடிபிக்யூ கனடியன் ஃபண்டு இந்த ஃபண்டு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு கோடிக்கு மேலே நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி அப்படிங்கிற லெவலில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக ஆக போகிறது இந்த நிறுவனம் இன்னைக்கு ரேலி ஆனதுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு அடுத்தது சுகர் ஸ்டாக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இந்த இயர் இது வரைக்கும் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கிறது நம்ம சுகர் ஸ்டாக்ஸ் மேலே ஆல்ரெடி கவனம் செலுத்தணும்னு சொல்லி அந்த ஸ்டாக் லிஸ்ட்டும் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இது கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதே மாதிரி லக்ஷ்மி விலாஸ் பேங்க் வந்து நைன்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஜூம் ஆனதுக்கு காரணம் போர்ட் மீட்டிங்கில் வந்து ஃபண்டு ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த நியூஸ் வந்தது இந்த பங்கோட விலை உயர்ந்ததுக்கு காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம முடிவடைந்த மார்க்கெட்டில் அடுத்து கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கிய பங்குகளை பற்றி பார்த்துட்டு குளோபல் மார்க்கெட்டையும் செக் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி வந்து முடிவடைந்த மார்க்கெட்டில் டாப் கெயினர்ஸ் தான் அமைஞ்சது பிபிசிஎல் ரெண்டு புள்ளி எட்டு நாலு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே உயர்ந்து முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அதைத் தொடர்ந்து பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஹிண்டால்கோ வேதாந்தா இன்ஃப்ராடெல் விப்ரோ ரிலையன்ஸ் டைட்டன் பவர் கிரிட் பங்குகள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே உயர்ந்து டாப் கெய்னர்ஸ் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க டாப் லாஸஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் ரெண்டரை பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே டவுன் ஆகி நானூற்றி எழுபது புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு டாடா மோட்டார்ஸ் ரெண்டரை பர்சன்டேஜ் கிட்டத்தட்ட இறங்கி நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இந்தியாபுல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் ஆக்சிஸ் பேங்க் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் எஸ் பேங்க் ஹீரோ மோட்டார் கம்பெனி மாருதி அத்தானி போர்ட்ஸ் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் ஸோ இந்த பங்குகள் டாப் லாஸஸில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகளாக இருக்குது இன்றைக்கி மோஸ்ட் ஆக்டிவாக இருந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பை வா வேல்யூவில் ரிலையன்ஸ் ஐசிஐசிஐ பேங்க் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் டிஹெச்எஃப்எல் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் SBI Bank, Vibro, Sun Pharma, எஸ் Bank and ITC. வால்யூமில் அதிகமாக ஆக்டிவாக இருந்த பங்குகள் சுஸ்லான் ஆர் பவர் ஐடியா ஆர்காம் டிஹெச்எஃப்எல் ஜேபி அசோசியேட் அசோக் லீலன் சவுத் பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க் அண்ட் ஐடிஎஃப்சி அடுத்தது இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை லோவை டச் பண்ண பங்குகளில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகளை பற்றி பார்க்கலாம் மொத்தம் இருபது ஸ்டாக்ஸ் இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையை டச் பண்ணியிருக்கு யூபிஎல் லிமிடெட் டிடிஹெச் ப்ர ப்ரஸ்டீஜ் லிமிடெட் ஆர்இசி லிமிடெட் பேட்டா இந்தியா தாம்பூர் சுகர் மில்ஸ் இந்த பங்குகள் எல்லாமே முடிவடைந்ததில் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை டச் பண்ணதில் கவனிக்கணும் அடுத்தது ஐடிஎஃப்சி ஃபஸ்ட் பேங்க் லிமிடெட் ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவை இன்னைக்கு டச் பண்ண பங்குகள் மொத்தம் பதினைந்து ஸ்டாக்ஸு அதில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் ஐஆ ஐசிஆர்ஏ லிமிடெட் ப்ளூ ஹோஸ்ட் ஹோட்டல் லிமிடெட் இந்த பங்குகள் கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது ஸோ தற்சமயம் கமாடிட்டிஸ் எப்படி ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு குருடாயிலோட ப்ரைஸ் அண்ட் யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆரோட வேல்யூ எப்படி முடிவடைந்து யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகி எப்படி ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணிடலாம் கமாடிட்டிஸ் க்ரூட் ஆயில் தற்சமயம் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாக பாயிண்ட் ஃபோர் டூ புள்ளிகள் குறைந்து ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி எட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலையும் பிரெண்ட் ஆயிலும் டவுன்லோட் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இந்திய கமாடிட்டியில் கோல்டு சில்வர் க்ரூட் அலுமினியம் காப்பர் நிக்கல் லெட் ஜிங்க் எல்லாமே நெகட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு நேச்சுரல் கேஸ் மட்டும் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அதே மாதிரி இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு இருபத்தி ஒரு பைசா குறைந்து எழுபது ரூபா இருபத்தி ஏழு பைசாவில் முடிவடைந்திருக்கு குளோபல் மார்க்கெட் தற்சமயம் குளோபல் மார்க்கெட்டில் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டில் எஃப்டிஎஸ்சி பாசிட்டிவாகவும் சிஐசி டேக்ஸ் நெகட்டிவாகவும் இருக்குது ஏஷியன் மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி டவுன் ஆகவும் எஸ்டிஎக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒரு புள்ளிகள் குறைந்து இருக்குது ஏசியன் மார்க்கெட் மிக்சட் மார்க்கெட்டாக இருக்குது ஸோ யூஎஸ் மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நாளைய பங்கு சந்தையில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பங்குகள் முக்கியமான டேட்டாஸ் இது எல்லாத்தையுமே நாம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் ப்ளஸ் சந்தேகங்களை கீழே இருக்கிற கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நாம் அடுத்த வீடியோவில் அந்த கமெண்ட்ஸுக்கு ரிப்
ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே